Puławcy naukowcy pracują nad formułą precyzyjnego nawożenia, która sprawi, że w przyszłości będziemy mogli używać znacznie mniejsze ilości nawozów. Jak bardzo zaawansowane są te badania i czy odległa jest to perspektywa dla przemysłu nawozowego? Więc problem nawożenia współcześnie to nie jest problem ilości, ale przede wszystkim problem jakości nawozu. Dlatego, że istnieje bariera środowiskowa. Nie można powyżej pewnej ilości stosować nawozu, a przede wszystkim nawozu azotowi. I dlatego dzisiaj najważniejszą rzeczą jest stworzenie takiej formuły nawozów, które by były bezpośrednio dostarczone w strefę systemu korzeniowego, czyli żeby to było nawożenie precyzyjne, bo wtedy możemy oczekiwać, że jest największa efektywność wykorzystania tego nawozu, a jeżeli jest największa efektywność, to wówczas są najmniejsze straty i najmniejsze skutki środowiskowe. I dlatego dzisiaj się buduje nawozy o, o określonych parametrach, które po, spo, spowalniają uwalnianie tego azotu z granu. Dzisiaj się mówi o aplikacjach w głębnych, zarówno płynnych, jak i nawozów stałych. I nad tym właśnie pracujemy. Przygotowaliśmy koncepcję koncepcję badawczą i myślę, że w najbliższym czasie tę koncepcję zmaterializujemy w formie projektu, w którym kooperuje się zarówno przemysł nawozowy, przemysł maszyn rolniczych, jak i ośrodki akademickie w Polsce, które będą te badania na obszarach rolniczych kontrolowały, sprawdzały, jaki efekt jest tych technologii. Więc te badania jak gdyby są bardzo zaawansowane. No tutaj ten aspekt środowiskowy jest też istotny, bo chodzi o to, żeby ta, te rośliny przyswajały jak najwięcej tego azotu w, w naszym przypadku. Więc ten projekt badawczy jest bardzo interesujący, ale też chcę powiedzieć, że rynkiem, na który kierujemy te nawozy, to nie jest tylko Polska. 30% to jest eksport i gdyby te projekty udało się zrealizować i wdrożyć, to myślę, że moglibyśmy liczyć na znacznie szerszy rynek. My przecież eksportujemy do Niemiec, Francji, do Wielkiej Brytanii, do Czech, Słowacji, więc myślę, że i te rynki można byłoby tą formułą nową zainteresować, ale w ślad za tym również to wymaga znacznie większych kompetencji doradczych i nad tym też musimy się pochylić, bo to będzie wymagało też pewne dostarczenia nie tylko nawozu, ale też i wiedzy. Ale panie prezesie, wydaje mi się, że warto to przy każdej okazji podkreślać. Jeżeli mamy wyprodukować jakąś biomasę, to musimy roślinie dostarczyć ten podstawowy składnik oprócz dwutlenku węgla, azot, bo bez tego nie powstanie biomasa. Tylko do tej pory nauka szła w kierunku takim, dawać dużo, jeszcze, jeszcze, jeszcze i część z tego Azotu była bardowana, a może część nawet powodowała zatrucie środowiska. A w tej chwili idziemy w zupełnie innym kierunku. Dać azot, ale taki, żeby roślina go wykorzystała. Ale ponieważ plony muszą rosnąć, bo i liczba ludności i, i potrzeby żywieniowe, dlatego też wydaje mi się, że dla przemysłu nawozowego Raczej będą dobre czasy się zbliżały, bo będą ludzie poszukiwali nowej generacji nawozów. Jak precyzyjne nawożenie w takim razie wpłynie na produkcję nawozową największych firm i ich zyski? Czy mają się czego obawiać? Więc ja myślę, że najlepsi nie. Bo dzisiaj nie mówimy o nawozach w kategoriach już commodity. Tylko mówimy już o nawozach pod określone rośliny, pod rzepak, pod pszenicę, pod kukurydzę, ba, nawet mówimy o nawozach na określone gleby. Więc poszukiwanie tych nowych formuł nawozowych, które bardziej odpowiadają przerostowi roślin, planowaniu roślin, to jest kierunek, w którym chcemy czy nie trzeba będzie zmierzać. Do tego otwiera się nam też ciekawy kierunek, o którym wspomniałem, Afryka. Tam są dopiero perspektywy, jeżeli się nawozi 2 czy 6 kg nawozów na hektar, a wyżywić trzeba coraz większą grupę ludności, to nie, no nie tylko nawozy, ale też i dobre praktyki rolnicze mają znaczenie. A myśmy się już takich dobrych praktyk dochowali. Ja tylko przypomnę, że myśmy zaczęli od, ja wiem, dwóch ton na hektar planowania. Dzisiaj to już nawet niektórzy dochodzą do 10, więc widać wyraźnie, że tutaj postęp w Polsce w Polsce, w niektórych gospodarstwach rolnych, tych, którzy traktują to, 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 to rolnictwo jak, jako biznes, no jest ogromny. Ja myślę, że, że ten trend 
będzie się utrzymywał. Oczywiście ci, którzy nie potrafią nadążyć za tym postępem, będą z rynku wypadali. Małe firmy szczególnie, prawda, to, to, to będzie duża zmiana, ale przede wszystkim ja dostrzegam tą olbrzymią możliwość po prostu produkcji żywności i eksportu tej żywności, czyli w tych pewnych regionach, a Polska jest takim regionem, gdzie można produkować dużo żywności. Popatrzymy na ilość ziemi, jaką jest na jednego mieszkańca, to mamy naj, najwięcej w Europie. Mamy blisko pół hektara na jednego na, na mieszkańca, więc to jest dwa razy więcej niż przeciętny mieszkańc Europy. Czyli oczywiście są to gleby słabsze, ale dzisiaj poprzez techniki nawozowe, poprzez różne zabiegi możemy poprawić jakość tych gleb. I my możemy być wielkim producentem żywności eksportowej z zważywszy, gdzie odbywa się przyrost ludności, w Chinach, prawda, wszystkim szerzej mówiąc w Azji, gdzie tam na pewno powierzchnie uprawne są niewystarczające dla wyżywienia tych ludności, czy też mówię o Afryce, gdzie są takie niedoskonałe warunki do produkcji żywności. Więc dla nas się otwiera olbrzymi rynek zbytu, ale poprzez produkcję żywności u nas. Czyli to jest wielka szansa, w tym oczywiście jest też szansa przemysłu nawozowego. Prawda? Może jeszcze jedno uzupełnienie. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj nie to już nie jest wyłącznie produkcja nawozów. W naszym przypadku my staramy się dostarczać korzyści rolnikom, którzy korzystają z naszych nawozów, a w ślad za tym to jest też i system doradztwa rolniczego. My korzystamy z szeroko z narzędzi IT, żeby te usługi doradcze proponować i cały szereg innych włącznie Ostatnio też rozmowy prowadzimy na temat finansowania tej produkcji, więc to na to trzeba spojrzeć w takim łańcuchu wartości produktu, i my staramy się ten łańcuch wydłużać, sięgać po kolejne ogniwa, więc nie można tego dzisiaj sprowadzać wyłącznie do samej produkcji nawozów. Trzeba na to spojrzeć trochę szerzej i myślę, że w tym kierunku biznes nawozowy się rozwija. Na tych studiach podyplomowych nie tylko o nawozach mówimy, również o środkach ochrony roślin. I tam nie ma takiej bezpośredniego porównania, ale problem istnieje w zasadzie taki sam. Odchodzi się powolutku od takich środków ochrony roślin tradycyjnych, których stosowało się kilogramy na hektar do środków, gdzie stosujemy gramy na hektar. A mimo to firmy chemiczne doskonale sobie radzą, bo po prostu weszły na rynek z nowszą, lepszą generacją pestycydów. I to samo chyba będzie też i w nawozach. Rozwój przemysłu nawozowego stanowi podstawę bezpieczeństwa żywnościowego państwa. Jednak nawozy używane w nadmiarze mogą wpłynąć niekorzystnie na środowisko naturalne. Czy to znaczy, że na przykład najbardziej e, rolnicze tereny Polski, takie jak województwo wielkopolskie lub kujawsko-pomorskie, są terenami najbardziej zagrożonymi? Ja myślę, że trzeba na to troszkę inaczej spojrzeć. Oczywiście każda intensyfikacja produkcji będzie generowała narastanie zagrożeń środowiskowych. Natomiast istota współczesnego właśnie rozwoju technologii rolniczych zmierza do tego, żeby, żeby ten element ilościowy przeobrazić w element jakościowy. Mamy pełną świadomość zagrożeń, jakie wiążą się z dużymi ilościami stosowanych środków, szeroko pojętych środków chemicznych w rolnictwie. Więc odbywa się na kilku płaszczyznach ten postęp. Przede wszystkim generalnie chodzi o to, żeby zwiększyć efektywność wykorzystania nawozów. No na przykład w średnio w Polsce wykorzystanie nawozów w skali średnio kraju jest w granicach 56%, prawda? czyli ze 100 kg nawozów aż 56% tylko wykorzystujemy, czyli reszta się rozprasza. W krajach Unii Europejskiej 70%, czyli jak ważny jest, jaki musimy skok wykonać jakościowy w obszarze prawda, wdrożenia tych nowoczesnych technologii rolniczych, żeby osiągnąć ten pułap, jaki jest prawda, za granicą. Tutaj nie tylko jest technologia nawozowa, ale też to są techniki też związane z postępem biologicznym, dlatego że chodzi o to, żeby wytworzyć takie genotypy, które jednocześnie będą mogły osiągać, dawać wysokie plony, ale jednocześnie będą mogły lepiej wykorzystać wysokie, wysoki poziom nawożenia. Więc tu jest 
kooperacja tego postępu chemicznego, który musi być coraz bardziej precyzyjny, coraz bardziej precyzyjnie trzeba dostarczyć ten nawóz strefę korzeniową, a z drugiej strony postęp biologiczny wykorzystania nowych zupełnie genotypów. Dam jeden przykład, na przykład kukurydzy, która jest taką rośliną, która się bardzo znacząco rozwija i my zresztą też koncentrujemy się w badaniach nad tą kukurydzą. Dzisiaj są, jest postęp genetyczny doprowadził do powstania genotypów, gdzie ma o systemie korzenia palowego, prawda? Oczywiście one nie są jeszcze powszechnie stosowane, to jest kwestia tylko w badaniach, ale to tworzy nową perspektywę. To stwarza inne możliwości zaopatrzenia w wodę tej rośliny, bo głębszy system korzeniowy to jest lepsze pobieranie wody, to jest większa odporność na stresy, jakie prawda, współczesny świat będzie oferował w związku z tym globalnym ociepleniem. I w związku z tym też głębsza aplikacja nawozów to jest stymulacja głębszego rozwoju systemu korzeniowego i zwiększenie odporności na suszę. I oczywiście ulokowanie nawozów w tej strefie korzeniowej stwarza, że on będzie lepiej, efektywniej wykorzystany. I to wszystko będą działania na rzecz obniżenia zagrożeń środowiskowych. Nie da się całkowicie ich uniknąć, prawda? To niestety są koszty, jakie społeczeństwo muszą podjąć, ale my pracujemy nad tym, żeby te koszty były jak najmniejsze. Przepraszam. Ja muszę jeszcze jedną rzecz trochę skorygować. Jeśli by wierzyć statystykom, to inne województwa mają większe zużycie nawozów na hektar, zachodniopomorskie i opolskie, ale i tak to jest, nie przekracza poziomu średniego zużycia nawozów w zachodniej Europie. I to jest pierwsza refleksja, a druga to taka, że te nasze gleby są w granicach, ja wiem, gdzieś 30% gorsze niż gleby naszych sąsiadów. Jak osiągnąć planowanie bez nawożenia? My teraz już mówimy dzisiaj właściwie o sztuce nawożenia, ale chodzi o to, żeby jednak rozumnie nawozić, a dojść do tego planowa planowania i do tych wyników ekonomicznych, jakie potrafią w Europie Zachodniej osiągać. Bardzo słuszna uwaga, że wcale nie Kujawy i Bydgoskie to jest ten najlepszy rolniczo region w tej chwili, bo dużo wyższe plony uzyskujemy i na Dolnym Śląsku i na południowym wschodzie Polski. Tam też są gospodarstwa, które są na najwyższym poziomie i nie zawsze na najlepszych glebach. Ale chciałem zwrócić uwagę na, w Pani pytaniu na jeden wyraz nadmiarze. Nic, co stosujemy w nadmiarze, nie jest dobre, zdrowe ani dla środowiska, ani dla człowieka. Najgorszym błędem agrotechnicznym, jaki ja sobie mogę wyobrazić, to jest stosowanie obojętne, czy pestycydu, czy nawozu w nadmiarze. Nigdy. I, i temu właśnie służy, ma służyć cała ekipa dobrych doradców, żeby tego nadmiaru nie było. Jeszcze można do tego się odnieść. Mianowicie jest kwestia właśnie doradztwa. To jest najważniejszy element. My w tej chwili rozwijamy tak zwany system doradztwa, tak, który byłby systemem doradztwa zwrotnego, czyli próbujemy taki system interaktywny zbudować, ponieważ to jest kluczowa sprawa. Dzisiaj to jest najnowocześniejszy system i to dopiero gwarantuje łączność doradcy z, z, prawda, z, z centrum, gdzie może każdą, każdą swoją diagnozę zweryfikować, czyli takie nowoczesne systemy diagnostyki nawożenia, ale tak samo dotyczy to stosowania środków ochrony roślin. Czyli taki po prostu bardzo, bardzo kontrolowany system doradztwa, wsparty o, o naukę, może, za, może być tym, co pozwoli na to właśnie precyzyjne nawożenie i kontrolowanie tych skutków środowiskowych. Także to jest ta, ta przyszłość, czyli rolnictwo staje się coraz bardziej sztuką, wymagającą wielkich kwalifikacji, wielkich umiejętności. Globalizacja sprawia, że polskie rolnictwo jest częścią ogólno, ogólnoświatowego mechanizmu, jednak musi się liczyć z wynikającą z tego silną konkurencją. Dopłaty z Unii Europejskiej dają rolnictwu ogromną szansę. Pojawia się jednak pytanie o to, jak długo jeszcze będą one motorem napędowym rolnictwa i co się stanie, gdy ich zabraknie. Czy polskie rolnictwo będzie w stanie sprostać takiemu wyzwaniu? No to wyzwanie. Problem jest trudnej natury, można dołożyć jeszcze jeden problem, a co będzie gdyby, no dzisiaj może, my sobie, może sobie tego nie wyobrażamy, ale gdyby Ukraina weszła do Unii Europejskiej, czy wtedy polskie rolnictwo będzie w stanie rywalizować na rynkach europejskich czy globalnych? To rzeczywiście jest trudne wyzwanie, dzisiaj nie potrafimy na to odpowiedzieć, ale też powiem, że i w Stanach 
to rolnictwo też, też nie rezygnuje się z subsydiowania, ono inaczej wygląda. To, to polega na dopłatach do ubezpieczeń rządowych. Rząd dopłaca 60% do tych ubezpieczeń, pozostałą część płacą rolnicy, ale też ona ma miejsce, więc my musimy jakieś znaleźć rozwiązanie, być może nieco inne niż dzisiaj, bo ono wydaje się, że dzisiaj nie sprzyja rozwijaniu konkurencyjności. Te dopłaty do hektara to są takie może dobre dla zachowania formuły rolnictwa tradycyjnego, ale dobrze byłoby też wspierać rozwój większego przetwarzania produktów produkowanych na roli, nadania im na przykład swoich brandów czy marek. Ja zawsze wtedy posługuję się ulubioną szynką parmeńską. No ona ma fantastyczne, fantastyczną markę, ale być może znalazłyby się takie produkty polskie, które by też mogły pokusić się o takie marki. Nawet jak tak narzekamy na te jabłka, a myśmy zaczęli w 2004 od miliona ton produkcji jabłek, dzisiaj mamy 3,5 miliona ton produkcji, więc to jest, to też trzeba na to wskazać, ale zwróćcie Państwo uwagę, jak wyglądają przechowalnie tych jabłek, jak wygląda już przetwórstwo tych jabłek, więc te produkty, Procesy następują. Myślę, że trzeba sprzyjać procesom koncentracji, tworzenia grup producenckich, bo silny może więcej i dalszego przetwarzania w tym łańcuchu wartości produktu. Tacy partnerzy na rynku zawsze się obronią i jeżeli korzystamy z tych dopłat, to tak ustawić tą konkurencyjność polskiego rolnictwa, by ono mogło rywalizować na rynkach europejskich i światowych i dzisiaj sobie z tym świetnie radzi. Chodzi o to, żeby potem tej dynamiki nie straczyło, dlatego nie, 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 nie skończyła się ta dynamika wzrostu. Dlatego ja tak pokażę też ten raport, bo yy, przyznam, że mnie się ta szata graficzna podoba, ale on wskazuje też na yy, te obszary, w których udało nam się wiele zmienić, pewne obszary, w których te zmiany są wymagane. Przez to, że często patrzymy na rolnictwo w sposób taki trochę uproszczony, nie zauważamy jak wiele zmian w organizacji na przykład rynku rolnego nastąpiło. Dzisiaj GS-y, Samopomoc Chłopska, no, właściwie na, na gruncie tych majątków powstały kompletnie nowe firmy. Pierwsza dziesiątka firm dostarczających produkty dla rolnictwa powstała po 1989 roku. I to są firmy, które już mają miliardowe obroty, które już zaglądają też za fuzjami, przejęciami producentów, to też są i duże gospodarstwa rolne, więc jakby popatrzeć na to obiektywnie z punktu widzenia takiego biznesowego, to ten świat rolniczy zmienił się bardzo w ciągu tych, szczególnie tych ostatnich 10 lat. I chodzi o to teraz, żeby nadać i utrzymać tą dynamikę rozwoju, nawet gdyby tych środków unijnych nie starczało w takim wymiarze jak dzisiaj. Tu jest właśnie bardzo ważny, taki współczesny problem. Dopłaty bezpośrednie do hektara na pewnym etapie rozwoju były konieczne. Dlatego, że inaczej farmer, rolnik nigdy by nie kupił tego sprzętu, który jest mu potrzebny. Ale wkraczamy w tej chwili w zupełnie inny etap, gdzie barierą, rozwoju i nowoczesnego nawożenia i dobrego, bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin jest rozłóg gospodarstwa. Mamy poza pewną grupą nie, niewielką gospodarstw dużych, to w tych średnich gospodarstwach mamy bardzo zły rozłóg, to znaczy bardzo rozdrobnione są te gospodarstwa gdzie i ciężko dojechać na poszczególne pola i gdzie jest bardzo ciężko stosować nowoczesny sprzęt, czy to opryskowy, czy nawozowy. I jeżeli w najbliższych latach nie przeprowadzimy tej zmiany infrastruktury obszarów wiejskich, obszarów rolniczych, głównie w zakresie gruntów ornych, to polskie rolnictwo będzie miało duże kłopoty z konkurencją z innymi krajami. Bo w tej chwili dla tych średnich gospodarstw podstawowym bankamentem jest zły rozłóg, rozproszenie, kiedy rolnicy muszą na pola dojeżdżać po dwa, po trzy kilometry, a takich przykładów mamy na studiach od swoich studentów ogromnie dużo. Taki jest przeciętny 
model tych mniejszych gospodarstw, wykluczywszy takie duże, kilkuset hektarowe. Ale jeżeli, jeżeli jeszcze w tej konwencji globalnej na chwilę się zatrzymamy, to ja myślę, że te dopłaty unijne stworzyły pewną, pewną bazę do, na, na przyszłość. Myślę, że powstały silne przedsiębiorstwa rolnicze, którym już tak bardzo wiele nie zaszkodzi. Należy na rolnictwo patrzeć w, w, przez pryzmat całego łańcucha żywnościowego, łącznie z, moż, z eksportem, dlatego że globalizujący się świat stwarza kapitalne możliwości eksportu żywności. Żywności, która będzie odpowiednio przetworzona, przygotowana do tego, żeby można ją było eksportować o odpowiedniej trwałości, o spełniająca pewne normy jakościowe, które coraz w większym stopniu są prawda, tutaj wyśrubowywane. Ponieważ wiemy, że na pewno wiele obszarów Afryki, wiele obszarów Azji będzie musiało korzystać z żywności, bo nie są w stanie przy tym tej perspektywie prawda, ludnościowej, jaka nas czeka, nie są w stanie zabezpieczyć żywności. I to jest wielka szansa dla tych krajów, które mogą wytworzyć nadwyżki żywnościowe. Polska może takie nadwyżki wytworzyć i mamy tą sytuację, która perspektywicznie nam bardzo dobrze służy. Chodzi o to, żeby ten, ten potencjał polskiego rolnictwa mógł być dobrze sprzedany, dobrze zagospodarowany. Więc to jest kwestia polityki, kwestia prawda, też tutaj rozwoju przemysłu przetwórczego, no i całego, prawda, obszaru tych działań na rzecz prawda, dystrybucji w skali globalnej tej żywności. To są wyzwania i w tym obszarze, w tym sektorze muszą pójść bardzo znaczące zmiany. Ale zgodzi się z faktem, że jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu sadownik kilkuhektarowy był w stanie się utrzymać z tych kilku hektarów. W tej chwili, jak nie ma sadu kilkanaście, kilkadziesiąt hektarów, to nie może już konkurować, bo nawet postawienie przechowalni jest zupełnie innym przedsięwzięciem, jak ja mam zaplecze duże produkcyjne, a jak mam małe. I to powiększanie gospodarstw musi w Polsce zaistnieć, moim zdaniem. Zmierzając ku końcowi, polskie rolnictwo przeszło ogromną metamorfozę przez te 25 lat. Jak panowie oceniają perspektywę kolejnych 25? No, ja, ja postrzegam y, wielkie perspektywy. Uważam, że rolnictwo będzie się na pewno rozwijać. Po prostu nie ma alternatywy innej, bo wszyscy musimy konsumować. Mało tego, że patrzymy na świat, gdzie będzie wzrastał dobrobyt społeczeństw, a wiadomo, że im wyższy dobrobyt społeczeństw, ty, tym większe zapotrzebowanie na żywność. Czyli po prostu będzie popyt na żywność. A jeżeli będzie popyt na żywność, to znaczy, że będzie popyt też na y, popyt, y, praca y, dla rolników. Będzie popyt dla środki produkcji, czyli będzie potrzeba kupowania nawozów. Rolnictwo jest wielką maszyną napędzającą całą gospodarkę świata. Ja sobie nie wyobrażam, żeby, żeby rolnictwo nie miało perspektyw. Każdy z nas musi jeść i to jest ta wielka wartość, która tutaj prawda, występuje. Natomiast chcę powiedzieć o jednej rzeczy, że musimy sobie zdawać sprawę, że są pewne granice możliwości tego rolnictwa. I jednym z takich, z takich granic to jest to jest produkcja mięsa. Żeby wytworzyć 1 kg mięsa, trzeba średnio użyć około 20 kg paszy. Więc jeżeli my jako obywatele będziemy coraz więcej konsumować produktów mięsnych, to będziemy bardzo znacząco napędzać po prostu ten popyt na produkty rolne. I tu bardzo łatwo można napotkać na granicę, po prostu, którą, którą nie będziemy w stanie przekroczyć. Czyli być może czeka nas zmiana struktury spożycia. Zamiast jeść mięso, powiedzmy sobie, wołowe, które jest tutaj w kosztach wytwarzania najbardziej takie kosztowne, to być może będziemy musieli jeść więcej drobiu, ryb, a kto wie, czy nie będziemy musieli jeść owady, ponieważ tu jest najwięcej perspektyw, dlatego że koszt wytworzenia biomasy mięsnej owadów jest najbardziej najmniejszy. Na wytworzenie jednostki biomasy owad potrzebuje najmniej paszy. I dzisiaj w wielu obszarach ten kierunek się bardzo znacząco rozwija. Także być może czeka nas zupełnie inna dieta jak obecnie. No, pan profesor mnie wystraszył teraz. E, nigdy tego o tym w ten sposób nie, nie myślałem, ale jak mówimy o konsumpcji mięsa, to też trzeba powiedzieć, że jeszcze niedawno mówiliśmy, że w Chinach wystarczy zatrudnić za miskę ryżu, zatrudnić obywatela Chin. Dzisiaj obywatele Chin średnio konsumują 56 kg mięsa, więc to są już też kompletnie inne Chiny. Zaczynają się Indie bardzo rozwijać i ja już wspominałem o krajach Afryki, która zaczyna się teraz naprawdę dynamicznie rozwijać. I to jest jedna konstatacja. Druga, jeśli mówimy o wyzwaniach, 
to chciałbym wspomnieć o raporcie McKinsey'a, który wskazał rolnictwo jako jeden z motorów wzrostu, czy napędzającego wzrost Polski w najbliższym dziesięcioleciu. Więc, ale też myśli zapewne o rolnictwie tym, który, o tym rolnictwie towarowym. Co jeszcze trzeba byłoby pewnie w rolnictwie? Ja już o tych brandach mówiłem, ale wrócę jednak do kształcenia, ale do kształcenia w tym aspekcie takiego menedżeryzmu rolnego. Chodziby, chodziłoby o to, żeby większy nacisk położyć na kształcenie zarządzania, zarządzania ryzykiem, zarządzania zmianą. Jeżeli ktoś eksportuje 100% swojej produkcji do jednego kraju, to jest to ryzyko, więc trzeba umieć je dywersyfikować. Ja myślę, że tutaj mamy jeszcze spore rezerwy, a będąc na jednej z konferencji w Kamieniu Śląskim, gdzie spotkało się około 100 młodych rolników, którzy z laptopami w pewnej części tej konferencji mieli warsztaty i korzystając z narzędzi IT próbowali zarządzać swoim gospodarstwem rolnym, gdzie kombajn wyposażony w GPS i mapowanie gleb określał zasobność tych gleb w nawozy i potem nawożenie odbywało się na tej zasadzie tam, gdzie brakuje tam więcej nawozimy, tam gdzie jest więcej, tam mniej. Więc to są i tacy polscy rolnicy. To jest perspektywa ogromna i rezerwy myślę są tutaj duże, tylko musimy się wspólnie pochylić teraz nad tym projektem zarządzania i kształcenia menedżerów rolnych. To znaczy wypowiedź pana prezesa przypomniała mnie sytuację sprzed kilkunastu lat, kiedy na wystawie rolniczej w Danii byłem. I tam podsłuchiwałem farmerów, którzy z dziećmi swoimi przyjeżdżali. To te dzieci nie chciały słyszeć o tym, żeby nie było w domu sprzętu skomputeryzowanego. Żeby te wszystkie maszyny były wyposażone w a owe czasy najnowszy sprzęt komputerowy. Tego oczekuje współczesny człowiek i to, że my przeszliśmy przez 25 lat, to znaczy od roku 1990, ogromną zmianę w wyposażeniu podstawowym sprzętowym, to chyba se nie zdajemy do końca sprawy z tego, że w tej chwili gospodarstwa przeżywają prawdziwą rewolucję w wykorzystaniu internetu i w wykorzystaniu komputerów wszędzie, w każdej podstawowej. I ta zmiana no, chyba pokazuje perspektywy polskiemu rolnictwu, bo jeżeli wszyscy, no nie wszyscy, ale duża część rolników nauczy się tego, tak jak w tej chwili znaczna część korzysta, no to będzie nasze rolnictwo inaczej wyglądało. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli Panowie i Państwo pozwolicie, a to tak w kontekście tych strajków rolniczych przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Sprawdziłem jaką potęgą traktorową jesteśmy jako Polska i okazuje się, że piątą potęgą świata za Chinami, Stanami Zjednoczonymi, ale przed Niemcami i Francją. Więc gdyby mierzyć uzbrojenie techniczne wsi tą miarą, no to jesteśmy potęgą. I druga informacja to chodzi o dostęp do internetu. Okazuje się, że 82% gospodarstw ma dostęp do internetu. Pytanie następne, jak z tego korzystają gospodarze, czy rolnicy, czy przedsiębiorcy rolni, ale ta dostępność jest bardzo duża. Jeszcze niedawno te badania pokazywały bodajże z 2006 roku na poziomie 26%, więc tutaj są też zmiany ogromne. Te zmiany trzeba zauważyć. I odpowiedzcie na pytanie, jak przygotowany jest dzisiaj polski rolnik do tego, żeby kształcić się, rozwijać i dynamizować ten swój rozwój. W tej części dotyczącej przedsiębiorczości rolnej jest nieźle przygotowany. Trzymamy kciuki, jesteśmy od tego, żeby wspierać go w tych działaniach. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.